வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பரோட்டா சால்னா ஸோ இதை ரோட் சைடில் செய்கிற மாதிரியே எப்படி அசத்தலாம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க லெட்ஸ் கேட் ஸ்டார்டட் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அதில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் நல்லா பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் இதை மிதமான சூட்டில் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் அதில் மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிரியாணி இல அதை நான் சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கிடலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ அதில் நாலு பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறி சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ அதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இந்த பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சரி பார்த்துட்டு உப்பு கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் மறுபடியும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பரோட்டா சால்னா ஸ்மெல்லும் சூப்பராக வருது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பரோட்டா சால்னா ரெடி பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு இருக்குது நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் செம்மையாக வந்திருக்கு அப்படியே நம்ம ரோட் சைடில் எப்படி இருக்குமோ அதே சால்னா ஸோ நீங்கள் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி